familias enteras que comparten la afición águila fueron a la Azteca para festejar como se debe al homenajeado. Desde la niña que quiere volar el vuelo del águila, el pequeño que no esconde su admiración por el recordado Cuauhtémoc, el niño que juega con un peluche netamente americanista o el que tiene más prisa por ir al baño que por ver el partido. Está claro que hay una consistente afición, a pesar de que los aficionados jóvenes aún no han visto campeón a su equipo. Los niños pululan en el estadio, desde los que llegaron por su amor a la camiseta, hasta los que fueron porque no quedó más remedio. Pero ya en las gradas y antes del inicio del encuentro, no había ninguna duda, América saldría ganador. ¡Vamos a golear! ¡Vamos a golear! ¡Somos el número uno! Porque este año de acá de Cuapa, de acá de Cuapa sale el nuevo campeón. Entonces empezaron los reconocimientos a viejas figuras de otros tiempos. Inició la cohetería y con ella fue creciendo la ebullición y el orgullo a su crema. Del otro lado, un grupo mínimo apoyaba al Celaya visitante. La falta de piezas dentales era suplida con un inmenso e infantil amor a los toros. O los aficionados que están a punto de reventar por una pasión que ya no les cabe en el cuerpo. Pero el primer tiempo fue de buen augurio para el festejo, cuando el cantante Moreno abrió el marcador como quien abre la sidra. En el medio tiempo hubo pastel amarillo con globos y más cohetes. El mariachi bailaba loco de felicidad mientras Pedro Fernández decía que él no fue, que son puros chismes de por ahí. Llegó la segunda parte y tras ella la debacle. En un par de minutos sucedió lo impensado. Armando González primero y Diego La Torre dieron dos jornadas que partieron safena y femoral americanista en el 85 aniversario. Ni Zamorano con el remate de cabeza ni los afanes de Mendoza. Ya nada cambiaría el sentido de la historia. Todo se volvió frustración. La puente no lo podía creer. Las caras sonrientes se pusieron largas y un grupo de aficionados dio la espalda a su equipo. Ahora la afición piensa en el aniversario 86, porque el 85 empezaron a olvidarlo desde ayer.